షాలోం గుడ్ ఈవినింగ్ బైబిల్ చెప్పేది చరిత్ర వైదికం చెప్పేది కల్పన అనేది ఈరోజు మన యొక్క సబ్జెక్ట్ బైబిల్ చెప్పేది చరిత్ర ఎందుకంటే బైబిల్లో చరిత్ర ఉంది అయితే హిందూ గ్రంథాల్లో అంత కల్పితమే క్రోనోలాజికల్ టెక్స్ట్ లేనే లేదు అంటే డేట్స్ ప్రకారంగా ఏ విధమైన రుజువులు లేవని ఆర్కలాజికల్ టెక్స్ట్ తెలియజేస్తూ ఉంది మన దేశంలో మూడు వేల కులాలు ఆరు వేల ఒక్క కులాలు రెండు వేల తెగలు ట్రైబ్స్ మన దేశంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈ నూట తొంభై ఎనిమిది ప్రపంచంలో ఉంటున్న నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాలు ఇప్పుడు వేటికన్ను ఫిలదెల్పియా కూడా దేశాలుగా గుర్తించారు కనుక రెండు వందల దేశాలు అనుకుందాం ఈ రెండు వందల దేశాల్లో ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైన కుల వ్యవస్థ ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపించదు కానీ ఒక్క ఈ ఇండియాలో మాత్రమే ఇంచుమించుగా ఈ పదకొండు వేల కులాలు తెగలు ఎందుకు ఉన్నాయి అని ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను ఇదంతా ఎవరి యొక్క కుట్ర అని నేను హిందూ సమాజాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా హిందూ గ్రంథాలకు హిస్టరీ జియోగ్రఫీ క్రోనాలజీ ఆర్కలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ లేవు ఉంటే చూపించండి అని తెలియజేస్తున్నా సాంస్క్రిట్ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తే బాగుంటుంది అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సాంస్క్రిట్ లిపి అక్షరమాలను చూడాలని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఉవిళ్ళూరుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో మధ్యకాలంలో ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నాలుగు వేల త్రవ్వకాలను జరిపింది నాలుగు వేలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు నాలుగు వేల త్రవ్వకాలను జరిపినప్పుడు కూడా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ఆధారం లభించలేదు దీన్ని బట్టి హిందూ గ్రంథాలు లెక్క హిందూ మతం కేవలము కల్పితమని బోటకమని రుజువయ్యింది క్రీస్తు శకం ఐదు వందల నుంచి పన్నెండు వందల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో హిందూ గ్రంథాలు రాయబడ్డాయని ఆర్కలాజికల్ ప్రొఫెసర్ చాలా ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆర్కలాజికల్ సైంటిస్ట్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ అలాగే గ్రంథాలపై విశేషమైన పరిశీలన చేసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా అదేవిధంగా అభిప్రాయపడ్డారు ఆనాడు వారి యొక్క మాటల్ని ఎదిరించిన వారు ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఎవరో లేరు ఎక్కడ త్రవ్వకాల్లో జరిపినప్పుడు కూడా అక్కడ ఏ విధమైన ఆధారాలు లభ్యం కాలేదు రెండవ విషయం ఏంటంటే జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు కదా శ్రీరామ్ రామ్ అనే పదం సాంస్క్రిట్ పదం కాదు ఇండియాలో ఉంటున్న నాలుగు వేల ఆరు వందల భాషల్లో ఏ ఒక్క పదం కూడా కానే కాదు రామ్ అనేది అలాగే శ్యామ్ అనేది శ్యామ్ అంటే కృష్ణుడు అనమాట శ్యామ్ అనేది రామ్ అనేది హీబ్రూ టైటిల్స్ హీబ్రూ పర్షియన్ పాలి గ్రీక్ రోమ్ మొదలైన గ్రంథాల నుండి కాపీ కొట్టినవే హిందూ గ్రంథాలు సాంస్క్రిట్ అనేది ఆ భాష పశ్చిమ ఐరోపాకు చెందిన బాల్టిక్ లాంగ్వేజ్ అది దానికి అక్షరమాల ముందు నుంచి కూడా లేదు అది దానికి ఊరికే కొంతమంది ట్రైబల్స్ ఊరికే చెంచు యానాది ఎరుకుల లంబాడి అంటారు కదా 
వీళ్ళు మాట్లాడే భాషలాగా అది మామూలుగా నోటితో మాట్లాడుకునే పదాలే కానీ దానికి లిపి లేదు అయితే సాంస్క్రిట్ అనేది బాల్టిక్ లాంగ్వేజ్ అది బాల్టిక్లో బాల్టిక్ కంట్రీలో లిథియోనియన్ భాష లిథియోనియన్ అనే దేశంలో చిన్న దేశం అది పశ్చిమ ఐరోపాలో ఉంది ఉక్రెయిన్కి పక్కనే ఉంటుంది దగ్గరలోనే ఉంటుంది అది లిథియోనియన్ భాష ఇండియాకి సాంస్క్రిట్కి అసలు సంబంధమే లేదు హిందూ మతం కేవలం కల్పితం అమాయకపు ప్రజలను హిందూ మోసం చేస్తుంది మోసమే అంత మోసమే అన్నీ అబద్ధాలే కోట్ల మంది దేవీ దేవతలు భగవంతులు అవతారాలు మొదలైనవి అన్నీ అబద్ధాలే అబద్ధాలను విశ్వ విశ్వసించాలంటుంది హిందుత్వం ఎవరైనా ఏ మతాన్నైనా సరే ప్రశ్నించవచ్చును అంతే ఎవరైనా సరే ఏ మతంలో అయినా సరే ఏదైనా సరే మన ప్రశ్న ఉన్నట్లయితే అది ప్రశ్నించవచ్చు ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతం అది ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతంలో మనకున్న అనుమానాలు రాజ్యాంగం గురించే కానీ ఉండవు మతపరమైన గ్రంథాల గురించే కానీ ఉండవు మనం ప్రశ్నించవచ్చు ఆ దేశ పౌరులకు ప్రజాస్వామ్య దేశ పౌరులకు ప్రశ్నించే అధికారాన్ని ఇచ్చింది భారత రాజ్యాంగం అయితే మన ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటన బైరి నరేష్ ఒక దళితుడు గనుక అతన్ని ప్రశ్నించినందుకు అరెస్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ అరెస్ట్ చేసింది ఏ చిన్నజీవర్ స్వామి ఏ దేవుడి గురించి కూడా కామెంట్ చేయలేదా రామ్ గోపాల్ వర్మ సినీ డైరెక్టర్ అని ఏ మతాన్ని కూడా కామెంట్ చేయలేదా కరుణాకర్ సుగుణ ముదికొండ శివప్రసాద్ రాధా మనోహర్ దాస్ మొదలైన వీరందరూ వీళ్ళతో పాటు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు అని అడుగుతున్నాను నేను వీరందరూ కూడా పది సంవత్సరాలుగా ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలుగా యేసు క్రీస్తు వారిని ఆయన తల్లి అయిన మరియను అవమానకరంగా మాట్లాడిన వాటిపై గవర్నమెంట్ ఎందుకు స్పందించదు అని అడుగుతున్నాను నేను ఎందుకు స్పందించదు బైబిల్కి అన్ని రుజువులు కూడా ఉన్నాయి యేసు ప్రభు వారు పుట్టిన తేదీ కూడా ఉంది చాలాసార్లు నేను ఆ డేట్ని నేను అప్లోడ్ చేసాను నేను ఆర్కలాజికల్ టెక్స్ట్ నుంచి రోమన్ గవర్నమెంట్ క్రీస్తు శకము జీరోలో వన్ టు ఫోర్ అనమాట ఆ సంవత్సరాల్లో అగస్ట సీజర్ పేరు మీద ఒక రిజిస్టర్ ఉంది అందులో మేరీ జోసఫ్ ఇద్దరు కూడా బెత్లహేమ్కి వెళ్ళినట్లు వాళ్ళ యొక్క పేర్లు నమోదు చేయించుకున్నట్టు ఆ సమయంలో ఆమె గర్భవతిగా ఉండి మగ పిల్లవాడిని కన్నట్టు ఆ మగ పిల్లవాడిని తీసుకొని ఆ జనాభా లెక్కల్లోకి రాయిట్ రాయించుకోవటానికి వచ్చినట్లుగా అక్కడ చరిత్ర తెలియజేస్తూ ఉంది అది టెబెత్ పదో తారీఖున అంటే హీబ్రూ నెల ప్రకారం పదో నెల పదో తారీఖులో వాళ్ళ ఆ స్థలానికి వచ్చారు అంటే అక్కడ శిశువు జన్మించినట్లుగా రాసుకున్నారు రిజిస్టర్ చేయించబడింది అది ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖే వచ్చింది అని చరిత్ర తెలియజేస్తూ ఉంది అన్ని రుజువులు కూడా బైబిల్కి ఉన్నాయి బైబిల్ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు కూడా ఉన్నాయి కానీ హిందూ అనే పదమే అసలు వైదిక మతాల్లో హిందూ గ్రంథాల్లో ఎక్కడ కూడా మనకు కానరాదు అవి పురాణాలే తప్ప దానికి చరిత్ర ఎక్కడ ఉంది అని ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను ఎక్కడ ఉంది చరిత్ర ఎక్కడ ఉంది తీసుకురండి చరిత్ర జీరో అందుకనే వీటి గురించి మత గ్రంథాల గురించి మాట్లాడాలి అంటే చరిత్ర తెలిసిన వ్యక్తులు కావాలి ఏదో 
అక్కడ సాంస్క్రిట్ పదాలు తెలుగులోనో హిందీలోనో రాసినవి చదివేసి ఏదో చెప్పేయటం కాదు అట్లా అది ఎవడు రాశాడు ఎప్పుడు రాశాడు దేని మీద రాశాడు పేపరస్ మీద రాశాడా వెల్లం మీద రాశాడా మిగిలి లొత్తు మీద రాశాడా చెండిపోయిన జంతు చర్మాల మీద రాశాడా చెట్టు బెరల మీద రాశారా తాటి ఆకుల మీద రాశారా దేని మీద రాశారు తాటి ఆకుల మీద రాసినా సరే హీబ్రూ టైటిల్ లేకపోతే లాటిన్ టైటిల్కి దానికి బైబిల్ అని పేరు వస్తుంది ఆ బైబిల్స్ అంటే తీసుకురాని పేరు బైబిల్ అంటే క్రైస్తవ గ్రంథం అని కాదు బైబిల్ అంటే బుక్ అని అర్థం మీరు రాసుకున్న గ్రంథాలు ఏమో తీసుకురండి ఆ కార్బన్ టెస్ట్ చేస్తే ఆ కార్బన్ డేటింగ్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి అది ఏ సంవత్సరం రాయబడ్డాయి ఎవరు రాశారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి కనుక చరిత్ర లేకుండా మా మతం గొప్పది మా దేవుడు గొప్పోడు అది చేశాడు ఇది చేశాడు ఇది పాకలు తీశాడు అది పాకలు తీశాడు అని చెప్పుకోవటంలో ఉపయోగం ఏమీ కూడా లేదు హిస్టరీ ఉంటే తీసుకురండి హిస్టరీ హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ అందుకనే హిస్టారికల్ ఈ చాలా తీసాను ఇందాక నేను సరే ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు తర్వాత చేద్దాం వాటిని అని అది పక్కన పెట్టేసినట్టు జరిగింది అయితే నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక భార్గవ్ అనే ఒక తమ్ముడు నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు ఏంటంటే హిందూ గ్రంథాలు కల్పితాలే కానీ బైబిల్ కూడా కల్పితమేగా అని ప్రశ్నించాడు అతను అయితే బైబిల్ చరిత్ర అని నేను తెలియజేస్తున్నాను యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్గా బైబిల్ ఒక చరిత్ర చరిత్రతో కూడిన సంఘటనలు ఉన్నాయి హిందూ గ్రంథాల్లో రాజుల పేర్లు ఉన్నప్పుడు కూడా వారు అసలు భూమి మీద పుట్టలేదు లేని లేరు ఆ పేర్లు కలిగిన వ్యక్తులు ఉండడం అసాధ్యం అని చరిత్ర తెలియజేస్తూ ఉంది నిన్న మొన్న దినాల్లో నేను కొన్ని వీడియోస్ చూశాను అనిల్ కుమార్ గారు పెట్టారు ఆన్సరింగ్ ఫ్యాక్ట్ అని అనిల్ కుమార్ గారు పెట్టిన దాంట్లో చాణిక్యుడు కల్పిత పాత్ర అని ఆయన చేశారు తర్వాత సరస్వతి నది ఎప్పుడు ఎండిపోయింది అసలు నది ఉందా లేదా అనేది ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అదంతా ఆర్కలాజికల్ సబ్జెక్ట్ అయ్యి అందుకని ఆర్కలాజికల్ ప్రతి దానికి కూడా అవసరం అవి ఉంటేనే చరిత్రగా పరిగణించబడతాయి వాటికి ఏ విధమైన ఆధారాలు లేనప్పుడు అవి చరిత్రగా పరిగణించబడనే పరిగణించబడవు అని తెలియజేస్తూ కల్పితమైన వాటిని నమ్మకుండగా చరిత్రాత్మకమైన వాటిని నమ్మాలని అయితే ఏ దేవుళ్ళోనూ భగవంతుడిలో లేని అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు మహిమలు యేసు క్రీస్తులో ఉన్నాయి అని రుజువవుతూ ఉంది ఆయన గాస్పెల్స్ చదవండి మీరు స్వార్తలు మతే మార్కులు ఒక్క యోహాను చదవండి తర్వాత అపోసుల కార్యాల చరిత్ర అది చదవండి తర్వాత ఆ థియాలజీ ఉంటుంది వేద వేదశాస్త్రం అది రోమన్స్ దగ్గర నుండి ప్రకటన వరకు కూడా అది వేదశాస్త్రం ఉంటుంది అది చదవండి చాలా విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి బైబిల్ మొత్తం మీరు యూదుల యొక్క గ్రంథాలు చదవద్దు క్రైస్తవ గ్రంథాన్ని మాత్రమే బైబిల్ మొత్తం క్రైస్తవ గ్రంథం కాదు మతేశ వార్త నుండి ప్రకటన వరకు ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు మాత్రమే క్రైస్తవ పుస్తకాలుగా ఈ బైబిల్లో ఉంటున్నాయి మిగిలిన పుస్తకాలు ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు అవి యూదుల యొక్క మత గ్రంథం అది తనక్ లేకపోతే బెరీత్ అంటారు దాన్ని వాటిని మా మీరు వదిలేసి కృత నిబంధన చదివినట్లయితే యేసు ప్రభువులో ఉంటున్న అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యతలు అనేక లైఫ్ స్టైల్ కంటిలో మాటలు చూపులో ప్రవర్తనలో ఆలోచనలో తలంపుల్లో స్పర్శలో ఏ విధమైన అపశృతి లేనివాడు కలుషితం లేనివాడు అతి పరిశుద్ధుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కనుక ఆయన దేవుడిగా ఆయన పుస్తకాలు చదివిన వాడు తప్పనిసరిగా ఆయన్ని దేవుడిగా అంగీకరించక తప్పదు అందుకే యేసు ప్రభుకు ఉంటున్న జీవిత విధానం మరి ఎవరిలో కూడా లేదు అని తెలియజేస్తూ ఈ నా మాటలో ముగిస్తున్నాను షాలో మళ్ళీ తిరిగి రేపు కలుసుకుందాం 
చూస్తూ ఉండండి ప్రభి టుడే ప్రొఫెసర్ కైలా డ్యానియల్ షాలో